হ্যালো ভিয়ার্স আসসালামু আলাইকুম স্মার্ট ওয়ে অনলাইন একাডেমি পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা আলোচনা করব হাউ টু রিডিউজিং বটল নেক অর্থাৎ বটল নেক কীভাবে রিডিউজ করব যেখানে আমাদের প্রোডাকশানে টেমে যায় এচিভ হয় না বা টার্গেটটা এচিভ হয় না সেই জায়গায় আমরা কীভাবে কাজ করব কি কী কাজ করলে আমাদের প্রোডাকশানটা প্রোডাক্টিভিটি অনেকটা বৃদ্ধি পাবে সেই বিষয়টা নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব এই বটল নেক রিডিউজ করা সাধারণত আই ডিপার্টমেন্টের কাজ তো চলুন আমরা মূল আলোচনায় চলে যাই তার আগে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট যদি আমার এই চ্যানেলটা ভালো লাগে তাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করি পাশে থাকবেন কারণ এই চ্যানেলে প্রত্যেক দিন জব রেসপন্সিবিলিটি জব অ্যানালাইসিস স্কিল ডেভেলপমেন্ট এবং গার্মেন্টস টেক্সটাইল রিলেটেড সব ধরনের ইনফরমেশান নিয়ে ভিডিও প্রত্যেক দিন ভিডিও আপলোড করা হয় সাবস্ক্রাইব করি পাশে থাকবেন তো চলুন আজকে মূল আলোচনায় চলে যাই হাউ টু রিডিউজিং বটল নেক টু অ্যারেঞ্জ প্রি প্রোডাকশান মিটিং ইন টাইম অর্থাৎ আপনাকে প্রত্যেকটা স্যাম্পল নিয়ে আপনার প্রি প্রোডাকশান মিটিং করতে হবে প্রি প্রোডাকশানের মাধ্যমে প্রোডাকশানের যে সমস্যা রয়েছে সেটি ফুটে উঠবে সো সেখান থেকে দৌড়ে দৌড়ে আপনি কাজটা করতে পারুন এবং সহজেই বটল নেকটা রিডিউস করতে পারবেন প্রি টু প্রিপেয়ার লেওয়ার শিট বিফোর ইনপুট ইন দ্য লাইন অর্থাৎ আপনি যখন একটি লাইনে যখন ইনপুট করবেন সেই ইনপুটের আগে পূর্বে আপনার যে লেওয়ারটা রয়েছে সেটা আপনাকে ভালো করে তৈরি করতে হবে এবং প্রস্তুত করতে হবে দেখ টু চ্যাক ফেব্রিক্স অ্যান্ড অ্যাকসেসরিজ বিফোর ইস্যুরিং ইন দ্য লাইন অর্থাৎ লাইনে প্রবেশ করার আগে ইনপুট দেওয়ার আগে পূর্বে আপনাকে ফেব্রিক এবং অ্যাকসেসরিজ যে প্রবলেম রয়েছে তা সঠিকভাবে কিউসি সম্পাদন করা এতে করে আপনার অনেকটা সমস্যা সহজেই সমাধান করতে পারবেন ইনপুটের আগে টু সাবমিট দ্য লেওয়ার শিট টু মেনটেনেন্স সিকশন মিনিমাম টু থ্রি ডেইজ বিফোর ফর বেটার প্রিপারেশন অর্থাৎ আপনাকে দুই থেকে তিন দিন আগে আপনাকে লেওয়ার শিটটা তৈরি করুন মেনটেনেন্স করুন সাবমিট করুন দেন আপনি প্রোডাকশান প্রোডাকশানে আপনি ইনপুটটা তৈরি করুন দেখবেন আপনার বটল নেক অনেকটাই রিডিউস হচ্ছে টু চেক প্যাটার্ন বিফোর সাপ্লাই ইন দ্য লাইন সাপ্লাই অর্থাৎ সাপ্লাই লাইন দেওয়ার আগে লাইনে সাপ্লাই দেওয়ার আগে কোনো পণ্য বা কোনো স্যাম্পল বা প্রোডাকশান বাল্ক প্রোডাকশান এর আগে আপনি প্যাটার্নটাকে চেক করে নিতে পারেন এতে আপনি অনেকটা সমস্যা সমাধান হয়ে আসবে এবং কোনো ধরনের সমস্যা থাকলে এটা পূর্বেই আপনি সমাধান করতে পারবেন প্রোয়েক্টিভ টু রিডিউস অ্যাক্সেস ওয়ার্ক ফ্রম ওয়ার্কার্স অর্থাৎ ওয়ার্কার্সের কাজটা যখন আপনি দিবেন তখন আপনাকে রিডিউস যে অ্যাক্সেস ওয়ার্ক রয়েছে কিছু কিছু অ্যাক্সেসরি বা এক্সট্রা কিছু প্রবলেম থাকতে পারে সেই প্রবলেমগুলো আপনাকে সমাধান করে আপনি ওয়ার্কারদের কাছে কাজটা দিতে পারেন টু সিলেক্ট রাইট ওয়ার্কার্স ফর রাইট ওয়ার্কস অর্থাৎ আপনাকে অবশ্যই সিলেক্ট করতে হবে সঠিক ওয়ার্ক এবং যে কাজটা আপনি যে ওয়ার্কার করতে পারে তাকেই শুধু কাজটা সিলেক্ট করবেন এবং সেই কাজটা সঠিকভাবে যদি আপনি এলোকেশান করতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনার বটল নেকটা অনেকটাই রিডিউস হবে টু কিপ সাপ্লাই অ্যাভেলেবল ইন টাইম অর্থাৎ আপনাকে অবশ্যই ইনপুট বা ব্যালেন লাইন ব্যালেন্সিং করতে আপনাকে সাপ্লাই করতে আপনাকে অ্যাভেলেবল টাইম সময় রাখতে হবে সেই সময়টার ভিতরে আপনাকে কভার দিতে হবে যে সঠিক সময়ে আপনার লাইনটা যাতে আপনি ফিলফিল করতে পারেন বা ব্যালেন্সিংটা ঠিক রাখতে পারেন টু মেনটেন সিরিয়াল নাম্বার আপনাকে অবশ্যই সিরিয়াল নাম্বার মেনটেন করতে হবে আপনি যদি সিরিয়াল নাম্বার মেনটেন করতে পারেন বা সাইজ ওয়াইজ আপনি যদি ইনপুট দিতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনাকে বটল নেক অনেকটা রিডিউস হবে রিজেক্ট গার্মেন্টস শুড নট ফরওয়ার্ড অর্থাৎ আপনার যে ধরনের গার্মেন্টস রিজেক্ট রয়েছে সেই গার্মেন্টসগুলোকে সামনের দিকে না এগিয়ে আপনার ভালো ভালো কাজগুলোকে ইনপুট দেবেন এবং যে সমস্যাগুলো গার্মেন্টস রয়েছে সেগুলোকে সমাধান করে দেন আপনি ইনপুট দেবেন তাহলে দেখবেন যে আপনার বটল নেক অনেকটা রিডিউস হচ্ছে সাপ্লাই শুড বি ফরওয়ার্ডেড আফটার চেকিং অর্থাৎ আপনাকে সাপ্লাই দেওয়ার আগে অবশ্যই মাস্ট বি আপনাকে অবশ্যই চেক করতে হবে সঠিক কয়েতে টু অ্যালার্ট ওয়েন বান্ডেলিং মেনটেন সিরিয়াল নাম্বার আপনি যে ব্যাক পার্ট ফ্রন্ট পার্ট হাতা এই যে বিষয়গুলো বান্ডেলিং নাম্বার রয়েছে সেটাকে আপনাকে কন্ট্রোল করতে হবে বাই ইম্প্রুভিং মেথড আপনাকে অবশ্যই প্রত্যেক দিন মেথডগুলো ইম্প্রুভ করতে হবে মেথড নিয়ে কাজ করতে হবে প্রসেস নিয়ে যদি আপনি কাজ করেন প্রোয়েক্টলিভাবে যে স্টাইল বা যে প্রোডাক্টটা আপনার চলছে সেই প্রোডাক্টটা নিয়ে যদি আপনি প্রসেস নিয়ে যদি আপনি কাজ করেন তাহলে আপনার বটন লেকটা অনেকটা রিডিউস হচ্ছে বা ইম্প্রুভিং ওয়ার্কার্স পারফরমেন্স অর্থাৎ আপনাকে ওয়ার্কারদের যে স্কিল ডেভেলপ করতে হবে স্কিল আপ করাতে হবে প্রত্যেক দিন তাদের যে স্কিল রয়েছে সেই স্কিল নিয়ে কাজ করতে হবে দেখবেন আপনার বটন লেক অনেকটাই রিডিউস হচ্ছে 
by reducing swing brush আপনাকে অবশ্যই সুইং ব্রাশ রিডিউস করতে হবে বটল নাকি কি কি সমস্যা প্রবলেম রয়েছে সেটা যদি প্রোঅ্যাক্টিভলি ভাবে আপনি কাজ করতে পারেন সে ক্ষেত্রে আপনি অনেকটা প্রোডাক্টিভলি বৃদ্ধি পাবে সো আশা করি ভিডিওটা হেল্পফুল হয়েছে যদি এই ধরনের ভিডিও পেতে চান অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন এতক্ষণ ভিডিওটা দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে এই পর্যন্তই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ